Well, congratulations on your victory. Uh, another, another win under your belt in front of fans. Could this win have gone any more perfect for you here in San Diego? Parabéns pela tua vitória. Mais uma vitória no retrospecto agora. É, em, em frente da galera, essa, essa vitória podia ter sido melhor, mais, mais perfeita que isso? Não, não. Na verdade, é no estilo que eu mais amo, né? É a trocação. Eu amo a trocação. É, claro, treinando sempre o meu chão para evoluir, porque é MMA que eu luto. Mas não tem nada melhor do que o nocaute, a verdade é nocauteador, é Zong Gear. Sou muito orgulhosa desse apelido que o próprio UFC me deu e não, não teve vitória. E, na verdade, quero saber quanto segundo foi, ainda não sei. E é isso. Uh, I, I, it can't be better than that because that's my style. That's what I like to do. I, I mean, I like to strike, and that's it. Of course, always training on the ground to get better because it's MMA. That's what we fight. We need to evolve as people. I just I, that's I, all I want right now is actually to know how many seconds it was. And she just told it was a minute and five seconds. Is that correct? And then she's just happy about it, of course. Well, actually, that minute five seconds is the sixth fastest victory in UFC women's bantamweight history. I'm just curious what she thinks of that record. 1 um minuto e 5 foi a vitória, a sexta vitória mais rápida da categoria feminina. Então, o que, é que você pensa? Então, só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, né? A toda a falange espiritual benevolente presente. E, cara, assim, isso tudo é... Fr... Eu só estou colhendo o que eu estou plantando é, com muita dificuldade, com muita... Longe da minha família. Eu Só eu sei o sacrifício que eu passo. Eu moro em Belém, sozinha num quartinho, apenas eu e, e meu travesseiro, só ele sabe quantas lágrimas ele, ele, ele já enxugou minha, só as paredes sabe quantas vezes me ouviu dizer, tô morrendo de saudade do meu filho, mas é um sacrifício e isso aqui não é nada mais nada menos que tô colhendo tudo que eu tô plantando, só isso. Uh, always so happy and always so grateful to God for everything he's given me, uh, it, it, it knows the pain and everything that I've been through, to be alone in Belanging, actually training there alone. And how many times have I heard that people are missing me, that someone misses me, that everybody, I'm just alone there. I, 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 and this is the sacrifice. This is the fruit of our work. I am just reaping what I sowed. It's the fruit of our work. And he knows, and only he knows how many times I have cried to him and asked for, for him to give me strength. So to all of those who are spiritual, you know, you understand this. And the camera showed you speaking to Ariane after the fight. I'm just curious what you told her when she was still on the canvas. Câmera mostrou você falando com a Ariane no final, é, depois da luta. Eu só tô, tô curioso para saber o que que você falou para ela naquele momento. É, eu eu me botei um pouco no lugar dela e eu só disse para ela assim: nunca desista, volte mais forte. Eu sou sua fã. Eu treinei Muay Thai incessantemente para essa luta, porque eu sou apaixonada pelo Muay Thai dela. E por lutar com ela, eu treinei muito para essa luta. E eu disse para ela, eu sou sua fã. Volta mais forte. All I told her is to never give up and to come back stronger. I am your fan. I'm fan of your Muay Thai. Because I was going to fight you, I had to train my Muay Thai so much to get better at this fight. I am your fan, and you do not give up because you're a great fighter. And I, I, I even I fought so I trained so hard at your style because I'm, I'm the fan of your work in Muay Thai. So come back stronger. And I put myself first thing she said was I put myself I put myself in her place in her in her shoes initially. I, I put myself in her shoes initially. And finally, uh, since last year you fought in Houston, you fought in Las Vegas, and now you fight here in San Diego, all with fans. Is it going to be hard to go back to the apex if the UFC asks you to fight there again? Desde o começo você lutou em Houston, lutou aqui, agora luta aqui, luta, só lutou em lugares onde tem torcida. Vai ser difícil voltar, de repente, se o UFC chamar você para lutar no Apex? Não, não importa, com público ou sem público, eu vim para lutar. Claro que, que eu amo o público, eu sou leonina, né? A leonina adora... <risos> Mas o importante é entrar dentro daquela jaula. O importante é botar em prática tudo que eu treino, junto aos meus coaches, que trabalham incessantemente. Eu sou doidinha, e eles falam, Pedro, você é muito doida, você é muito doida. Mas a gente te ama, a gente te ama, e a gente confia em você, a gente confia no seu trabalho, a gente confia no seu talento. E eu vou ali dentro, boto tudo que eles me ensinam em prática ali, e o resultado ele vem. Quando a gente tem um coração bom para aprender, um coração aberto para se dedicar, tendo disciplina, Faltando um pouquinho, mas eu tô chegando lá. <risos> mas é, é, é isso. 
É importante ter coração bom. O importante é saber o que você quer e chegar. E eu vou chegar. Não vai demorar, eu vou chegar. Um, okay. So, <laughs> just, just let's go back into that. Um, this, the, the, so, to go back to the question, so I just need to go back to the question that you asked. Did know the question? What was the question? Uh, is it going to be hard to go back? Yes. So just, it goes back to the, it goes back to the answer. It doesn't matter what where they put me. I'm going to fight. Of course, fighting in front of the fans. I like to fight in front of the fans. My zodiac sign is lion, so obviously ah, I'm crazy. I love to fight in front of the fans. Uh, you know, the thing is like I. It, it, it's, I'm here because of those coaches, and it's again the fruit of my work and everything. We 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 love to put out whatever everything that was taught to us. I have an open heart. I have an open mind. Uh, I understand. They always look at me and say, "You're crazy. You're a little bit crazy," but we love you. Um, with an open heart, with an open mind to learn, to continue to work, I'm going to get better, and you're going to continue to see this kind of show. And you know what? I know I need to work on my discipline a little bit. I understand, but. Um, uh, I'm, I want to get there. I want to be there. And rest assured, I'm going to get there sooner than later. What was the toughest challenge to staying dialed in when they moved the fight back and you have to make weight again, uh, moving up, but just having to do everything and just push everything back when you were already ready to fight last week? Qual foi o maior desafio com o fato da luta ter passado para a semana seguinte? Ou seja, você vai lá, faz o peso. No dia seguinte, você sai do peso. Aí você descobre, na manhã seguinte, que não tem luta. De repente, você sabe que uma semana seguinte, você vai ter que fazer o peso de novo. E você teve que re recomeçar o processo com uma semana. Qual foi o maior desafio que você enfrentou essa semana? Olha, eu te digo uma coisa. Uh, é, é um pouquinho saturante, sim. Você tem que repetir durante... É duas fight week, né? É um pouquinho saturante, sim. Naquela corte questão de dieta, você acaba de sair de uma dieta, você se reidrata, nossa, vou ter que comer bem, e depois você tem que novamente voltar à dieta de novo, e, e, e você tá, prepara a sua mente né, para aquela para a luta e tal, e do nada... Mas a questão é a seguinte, eu eu vim para lutar, eu vim, eu tenho um, um nutricionista maravilhoso, que é o, o LC, e, assim, todo esse corte de peso, eu devo a ele, né? Ele é muito atencioso, não dormi enquanto eu não dormia, mas eu, eu, me senti, eu estava tranquila, eu estava até achando estranho, nossa, eu estou muito tranquila nessa para essa luta, De, novamente estou muito tranquila, e eu só esperava as horas passar para chegar aqui e fazer o que eu trabalhei durante três meses para fazer. Of course, it's really hard to go through the process again. Again, as you mentioned, you cut weight, you go out there, you hydrate yourself, you go back out of the diet, you're already eating, and then you find this out. So it's very, it's very weary. It, it, it wears you off. It's very tiring to actually to have to go that again. But um, as she was telling her, remember LC. LC is my nutritionist, and I owe it all to him. Believe it or not, this, first of all, I came to fight. So you need to do whatever is needed to do to actually get into fight week. I had two fight weeks in a row, so that's, you see the challenge. But I owed that, the, the, the weight cut to him. And I was actually, at one point or another, I was just thinking how easy this is. Like, it's actually not bad. Like, I'm, I'm going through this process easier than I thought I was going to. But it's, you need to do what you got to do to be ready to be in this moment. 